नमस्कार दोस्तों भारतीय वेद पुराणों में तमाम ऐसे ऋषि मुनियों का उल्लेख मिलता है जो अपने तपो बल की शक्ति से किसी को भी संपन्न या भस्म कर सकते थे ऐसे ही एक मुनि हुए महर्षि दुर्वासा जो कि भगवान शिव के अवतार माने गए भगवान शिव को जितनी जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है दुर्वासा मुनि उससे दोगुनी गति से क्रोधित होते थे छोटी छोटी बातों पर क्रोध करना उनका स्वभाव बन गया था छोटी छोटी बातों पर वे श्राप दे दिया करते थे लेकिन क्रोध से हर बार दूसरे का ही नुकसान हो ये जरूरी नहीं और यही हुआ मुनि दुर्वासा के साथ जब उनका क्रोध उन्हीं पर भारी पड़ गया और बात जान पर बनाई सुदर्शन चक्र उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ गया आइए जानते हैं इस कथा के बारे में थोड़ा विस्तार से कथा अनुसार प्राचीन काल में राजा अम्बरीश हुए जो कि बहुत ही न्यायप्रिय थे समस्त प्रजा को अपनी संतान समझकर उनका पालन पोषण किया करते थे उनके शासन काल में चारों तरफ खुशहाली थी प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती थी राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे और काम क्रोध लोभ आदि से दूर रहकर भक्ति भाव से जीवन व्यतीत किया करते थे क्योंकि वह मानते थे कि एक दिन समस्त सांसारिक वस्तुओं का नाश तय है मरने के बाद भक्ति तपस्या ही उनके साथ जाएगी अपने भक्त की श्रद्धा भक्ति और त्याग को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को तैनात कर दिया उसी के कुछ समय पश्चात राजा अम्बरीश ने एक वर्ष तक द्वादशी व्रत रखने का प्रण लिया और प्रत्येक द्वादशी को व्रत रखना और दान पूर्ण करना नियम बना लिया और शाम को अन्न जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण किया करते थे ऐसे ही विधि विधान से वह हर द्वादशी व्रत पूरा करने लगे जब वर्ष की अंतिम द्वादशी आई तो पूरे विधि विधान से पूजा पाठ दान पुण्य करके राजा अम्बरीश ने पुरोहित से व्रत पूर्ण करने की आज्ञा मांगी लेकिन जैसे ही राजा भोजन के लिए बैठे वैसे ही मार्सी दुर्वासा वहाँ आ पहुँचे राजा ने भोजन छोड़कर मार्सी दुर्वासा का आदर सत्कार किया और उनसे भी भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया तब दुर्वासा बोले कि ठीक है राजा परंतु मैं पहले नदी में स्नान करना चाहता हूँ उसके पश्चात भोजन ग्रहण कर लूँगा इतना कहकर वह स्नान करने के लिए चले गए लेकिन स्नान और ध्यान करने में वह इतने लीन हो गए कि भूल गए कि राजा अम्बरीश का व्रत मेरे भोजन न करने से रुका हुआ है उधर द्वादश चीज समाप्त हो रही थी यदि उसी दिन व्रत का पारण न होता तो अम्बरीश का व्रत खंडित हो जाता समय भी बहुत कम रह गया था तभी पुरोहितों ने सलाह दी कि राजन आप अपने व्रत का पारण जल पी ही कर दें व्रत भी पूरा हो जाएगा और ऋषि से पहले भोजन करने का दोष भी नहीं लगेगा यह सलाह राजा को उचित लगी लेकिन वह जल पी ही रहे थे तभी वहां मुनि दुर्वासा आ पहुंचे और जल पीते हुए राजा को देखकर क्रोधित हो गए उन्हें लगा कि राजा ने उन्हें भोजन कराए बिना ही अपना व्रत तोड़ दिया यही सोचकर वह राजा अम्बरीश को श्राप देने के लिए तैयार हो गए लेकिन तभी राजा अम्बरीश बोले कि हे महात्मा द्वादश तिथि समाप्त हो रही थी पूरे वर्त का व्रत खंडित ना हो जाए यही सोचकर मैंने व्रत का जल पीकर पारण किया इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया है लेकिन मुनि दुर्वासा कहाँ मानने वाले उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और धरती पर फेंकते हुए बोले कि दुष्ट मुझे भोजन कराए बगैर तूने व्रत का पारण किया है मेरा अनादर किया है तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा तभी उस फेंके हुए बाल से एक प्रत्या उत्पन्न हुई जिसे मुनि दुर्वासा ने आदेश दिया कि इस दुष्ट राजा का भक्षण कर लो तब वह कृत्या ठहाका मारकर अम्बरीश की तरफ खाने के लिए दौड़ी भक्त को संकट में पड़ा देख विष्णु जी का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां प्रकट हुआ और कृत्या को कई टुकड़ों में काट डाला फिर वही चक्र मुनि दुर्वासा की तरफ दौड़ा अब सुदर्शन चक्र को अपनी तरफ आते देख मुनि दुर्वासा घबरा गए और वहां से भागे लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा थक हार कर मुनि दुर्वासा ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से सुदर्शन चक्र से रक्षा करने की बात कही लेकिन ब्रह्मा जी बोले कि वत्स मैं तो सृष्टि की रचना करता हूँ मृत्यु का कार्य मेरे हाथ में नहीं है आप महाकाल की शरण में जाएं। अब वही आपकी मदद कर सकते हैं अब ब्रह्मलोक से भागते हुए दुर्वासा मुनि भगवान भोलेनाथ के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई जिसे सुनकर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले कि वत्स क्रोध में आकर हमेशा अपना तपोबल नष्ट करते हो इसलिए इस चक्र से बचाना मेरे हाथ में नहीं है अब तुम उन्हीं के पास जाओ जिनका सुदर्शन चक्र है जब मुनि दुर्वासा ने यह बात सुनी तो उनकी हालत और भी खराब वहाँ से भी भागे और हाँकते हुए भगवान नारायण के पास पहुँचे चक्र ने वहाँ भी उनका पीछा किया दुर्वासा भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करे अन्यथा यह मेरे प्राण ले लेगा तब श्री हरि विष्णु बोले कि दुर्वासा तुम्हारे अकारण क्रोध और श्राप के कारण तुम्हारी सारी तपोशक्ति नष्ट हो गई एक ऋषि का क्षमा और शील ही सबसे बड़ा धर्म होता है 
थोड़ी अपनी बुद्धि से सोचो जिस भूल के लिए तुमने राजा अम्बरीश को श्राप दिया वह भूल तो उसने की ही नहीं इस चक्र को मैंने ही राजा अम्बरीश की सुरक्षा के लिए लगाया था अतः जब बिना किसी बात के राजा अम्बरीश पर संकट आया तो यह सक्रिय हो गया अब तो एक ही उपाय शेष है तुम उनकी ही शरण में जाओ जिनकी सुरक्षा के लिए यह चक्र तुम्हें मारना चाहता है जब भगवान विष्णु ने भी हाथ खड़े कर दिए तब मुनि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे राजा अम्बरीश अभी तक मुनि दुर्वासा की प्रतीक्षा कर रहे थे भोजन करने के लिए अतः दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ आप कहाँ चले गए थे मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ घबराए हुए मुनि दुर्वासा बोले कि राजन त्रिदेवों में से किसी ने मेरी सहायता नहीं की अब आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं इस सुदर्शन चक्र से तब राजा अम्बरीश बोले कि मुनिवर आप अपना दोष शांत करें आप जैसे ही मुझे क्षमा करोगे यह चक्र भी आपको क्षमा कर देगा अतः जैसे ही बीती सभी बातों को भूल कर मुनि दुर्वासा ने अपना क्रोध शांत किया वैसे ही वह चक्र भी अदृश्य हो गया इस तरह मुनि दुर्वासा के प्राण बचे दोस्तों बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि क्रोध से बढ़कर मनुष्य का कोई दुश्मन नहीं है अतः परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो क्रोध में किए गए काम से बाद में पछतावा ही हाथ लगता है तो दोस्तों आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छी लगी है तो लाइक करो शेयर करो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें इसी के साथ मैं राहुल